നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസെൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ സെഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കെറ്റാലിസിസ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹെട്രോജനസ് കെറ്റാലിസിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ എൻസൈംസ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ മെക്കനിസത്തെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻസൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എൻസൈംസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ എൻസൈംസ് ആർ കോംപ്ലെക്സ് നൈട്രജനസ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ആര് എൻസൈംസ് ഈ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസിൻ്റെയും ബോഡീസിലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിലാണ് എൻസൈംസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് ആ ബ്ലൂ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് എൻസൈം ചുറ്റും മാല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കാണാം ഡൈജഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് അല്ലേ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് എ നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് അതെല്ലാം കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൻസൈംസ് ആണ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ലെവൻ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രാക്ടോസും ആയിട്ട് മാറുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എൻസൈം ആരാണ് ഇൻവേർട്ടേസ് അപ്പോ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ഇസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദി എൻസൈം ഇൻവേർട്ടേസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഈത്തൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു ഈത്തൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ദി പ്രോസസ് ഇസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദി എൻസൈം സൈമേസ് സൈമേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഈത്തൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അടുത്തത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു മാൾട്ടോസ് ഡൈജഷനിലെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എൻസൈം എസ് ഡയസ്റ്റേസ് ഡയസ്റ്റേസ് ഫോർത്ത് വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മാൾട്ടോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് എഗൈൻ ഡൈജഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് മാൾട്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് മാൾട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് അടുത്തത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് യൂറിയ ഇൻ ടു അമോണിയ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് യൂറിയേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് അത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ സ്റ്റോമക് ദി പെപ്സിൻ എൻസൈം കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ടു പെപ്റ്റൈഡ്സ് സ്റ്റോമക്കിൽ പെപ്സിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻസൈം പ്രോട്ടീൻസിനെ പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു വയൽ ഇൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ അതേസമയം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ട്രിപ്സിൻ കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കേഡ് പാല് തൈരാക്കി മാറ്റുന്നത് ലാക്ടോബാസിലായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസ് ആണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻസൈംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻസൈംസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം എൻസൈംസ് ആർ ബയോ കെമിക്കൽ കാറ്റലിസ് വിച്ച് ആർ കോംപ്ലെക്സ് നൈട്രോജനസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓൾ ദി നാച്ചുറൽ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആർ കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ എൻസൈംസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ തരം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൻസൈംസ് ആണ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിന്റെ മെക്കനിസം ആണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് എൻസൈം എങ്ങനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസസ്സുകളെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ 
എൻസൈംസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീൻസ് വാട്ടറിൽ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ധാരാളം ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്യാവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഈ ഹോൾസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ഉള്ള ഹോൾസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ഹോൾസിൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഓർഗാനിക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലേ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈ ക്യാവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിലെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ മാൾട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ അത് ഈ ക്യാവിറ്റീസിലേക്ക് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ചെറിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിനും എൻസൈമിൻ്റെ ക്യാവിറ്റീസിനും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോക്കും കീയും ഫിറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോക്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീ മാത്രമേ സൂട്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മാത്രമേ വന്ന് ഫിറ്റ് ആകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കനിസം പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കനിസം എന്നാണ് ഈ എൻസൈം കെറ്റാലിസിൻ്റെ മെക്കനിസത്തിന് പേര് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോട്ട്സ് വേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം എൻസൈംസ് ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാവിറ്റീസ് ഓൺ ദിയർ കൊളോയിഡൽ സർഫസസ് these cavities have characteristic shape and possess active sites such as amino carboxylic thiol alcohol etc the substrate molecules come and get bound to these active sites just like a key fits into its lock the mechanism is called lock and key mechanism noku idile ബ്ലൂ കളേഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻസൈമാണ് എൻസൈമിന് ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റീസിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കൂ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് ശേഷം സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂള് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പ്രോഡക്റ്റ് എൻസൈം മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് പോകുകയും ചെയ്യും ഡീസ് ഓപ്ഷൻ വഴി പോകും എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻസൈമിന് പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അത് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് റീജനറേറ്റഡ് അതേ എൻസൈം റീജനറേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇറ്റ് ബിക്കെയിം പ്രോഡക്ട്സ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ മെക്കനിസം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും ചേർന്നിട്ട് ഒരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് and the enzyme is released enzyme angane thanne regenerate cheyum adine pratheech onnum sambhavikkilla adhe samayam substrate product aayittu maarum appo ee rendu steps aanu enzyme catalysis inde mechanism exam ne oru 3 mark question ok choichu kanyale nammal pictorial representation um kaanikkanam ee mechanism choichu kanyale appo ningalde textbook il ulla adhe പിക്ചറാണ് ടീച്ചർ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇപ്പം ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകണം എൻസൈമിൽ അതുപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലും അത് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ആയുന്നതും കാണിക്കണം അവസാനം എൻസൈമും പ്രോഡക്ട്സും ആയിട്ട് മാറുന്നതും കാണിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചർ ടീച്ചർ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ എൻസൈം കിറ്റാലിസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യന്റ് മോസ്റ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എൻ എൻസൈം മേ ട്രാൻസ്ഫോം വൺ മില്യൺ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടന്റ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ എൻസൈം മോളിക്യൂൾ മതി ഒരു മില്യൺ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ അതാണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് നേച്ചർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് നേച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് കെ നോട്ട് കാറ്റലൈസ് മോർ ദാൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷന് മാത്രമേ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി എൻസൈം യൂറിയസ് കാറ്റലൈസസ് ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് യൂറിയ ഓൺലി കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് യൂറിയ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ യൂറിയസിന് വേറെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല തേർഡ് വൺ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ട് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം റിയാക്ഷൻ ബിക്കംസ് മാക്സിമം അറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആകുന്നത് ആ ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ദി എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് അതായത് ആ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അപ്പറോ ഇപ്പറോ ആയിട്ട് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എൻസൈം റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആവുന്നത് ദി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഫോർ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ ടു ത്രീ ടെൻ കെൽവിൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ബീങ് ത്രീ ടെൻ കെൽവിൻ ഇസ് സൂട്ടഡ് ഫോർ എൻസൈം കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടോ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റിനും ത്രീ ടെൻ കെൽവിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ത്രീ ടെൻ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് പി എച്ച് വാല്യൂ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫൈവിനും സെവനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും എൻസൈം കെറ്റാലിസിസിന്റെ റേറ്റ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂ increasing activity in presence of activators and coenzymes enzyme in the activity activators in the coenzymes in the presence of increase in the presence of what is the activators no come enzyme activities increase in the presence of certain substances known as coenzymes it has been observed that when a small known protein vitamin is present along with an enzyme the catalytic activity is enhanced considerably or a non protein which ela vitamins coenzymes aite pravartikkum adayidu avare enzyme inde activity avare presence mola enhance cheyum so they are known as coenzymes vitamins non protein ini activators are generally metal ions na plus mn2 plus co2 plus അങ്ങനെ ചില മെറ്റൽ അയോൺസിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദീസ് മെറ്റൽ അയോൺസ് വെൻ വീക്ക്ലി ബോണ്ടഡ് ടു എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസ് ദ കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റീസും സോറി ആക്ടിവേറ്റേഴ്സും കോഎൻസൈംസ് പോലെ തന്നെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എമൈലേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം അയോൺസ് ആർ കാറ്റലറ്റിക്കലി വെരി ആക്റ്റീവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിസൺസ് സാധാരണ കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെ എൻസൈംസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനും പോയിസൺസിനും കഴിയും ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഓർ പോയിസൺസ് ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് ദി ആക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദി എൻസൈം സർഫസ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും പോയിസൺസും എൻസൈംസിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കാറ്റലറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ റെഡ്യൂസ് 
the use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body appo pala drug galum medicines um nammada body il act cheynathu enzyme inhibitors aayittaanu okay enzyme catalysis inde mechanism important aanu adu pole characteristics of enzyme catalysis adum important aanu adutha class la nammal colloids ennu parna topic aanu padikkan povunnathu hope you enjoyed today's class thank you have a nice day